வணக்கம் ஒரே மொழியை கொண்ட நாடுகள் டசன் கணக்கில் இருக்கின்றன அது தனி கதை ஆனால் ஒரே மொழியை திணிச்சு நாசமாக போன நாடுகள் பல இருக்கின்றன அந்த வரிசையில் இந்தியாவும் வந்துடக்கூடாது அண்டை நாடான பாகிஸ்தானே இதற்கு சிறந்த உதாரணம் இந்தியாவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற பாகிஸ்தானில் தேசிய மொழியாக உறுது தான் இருக்கணும் அப்படின்னு முகமது அலி ஜின்னா சொன்னார் ஜின்னாவுடைய இந்த ஒற்றை மொழி கொள்கையால் பின்னால் பாகிஸ்தான் இரண்டாக பிரிந்து வங்கமொழி பேசக்கூடிய வங்கதேசம் அப்படிங்கிற ஒரு தனி நாடு உருவாக மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது அதாவது உருது பாகிஸ்தானின் தேசிய மொழியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது எப்படி பாகிஸ்தான ஒரு பெரிய பாதிப்புக்குள்ளே ஏற்படுத்தியதோ அதே மாதிரி ஒரு மிக பெரிய பேராபத்தை இந்தியாவில் இந்தி தேசிய மொழி அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் பாகிஸ்தான்லேயாவது அட்லீஸ்ட் இரண்டு மொழி தாங்க ஒன்று வங்கம் இன்னொன்று உருது ஆனால் இந்தியாவில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அதாவது பல மொழிகள் பேசக்கூடிய இந்தியாவில் இந்திய தேசிய மொழியாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்னு தெரியல பல ராஜ்யங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு நாடாக உருவான இந்தியா போன்ற துணை கண்டத்தில் இந்த ஒரே ஒரு பிரிவினர் பேசக்கூடிய ஹிந்தி மொழியை மட்டும் எதுக்காக இந்த பாஜக தூக்கி பிடிக்கிறாங்கன்றது ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்குது ஒருவேளை ஆட்சியும் அதிகாரமும் அவங்களுடைய கையில் இருக்கிறதுனால இந்தி மொழியை எப்படியாவது தட்டு தடு மாதிரி தேசிய மொழியாக்கி அறிவிச்சுட்டு அதன் பிறகு மெதுவாக இந்த சமஸ்கிருதத்தையும் வந்து நிலைநாட்டிடலாம் அப்படிங்கிற இந்த ஆர் எஸ் எஸ்ஸின் கொள்கையை நிறைவேற்ற பார்க்கிறதா இந்த பாஜக அதை பற்றி தான் இப்போ இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் அதிகமான மக்கள் ஹிந்தி மொழி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஹிந்தி மொழியை ஆட்சி மொழியாக நம்ம நினச்சிட முடியுமா இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் என்னென்னா நாடாளுமன்றத்தில் நேரு அவர்கள் இருக்கும்போதே அறிஞர் அண்ணா என்ன சொன்னார்னா இந்தியாவில் மைல்களை விட காக்கைகள் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம காக்கையை தேசிய பறவையாக அறிவிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பினார் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் தேசிய விலங்காக இருக்கக்கூடிய புலிகளை விட இந்தியாவில் ஆடு மாடு பன்றிகளின் கூட்டம் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆக மொத்தத்தில் எது தொன்மை வாய்ந்ததோ எதற்கு வீரம் அதிகமாக இருக்குதோ எது அதிக தனித்துவம் கொண்டதாக இருக்குதோ அதை மட்டுமே நம்ம இந்தியாவின் தேசிய சின்னமாக அறிவிக்க முடியும் இந்தியாவில் இந்தி பேசுபவர்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கணக்கெடுத்து பார்க்கும்போது அந்த கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் இந்தி மொழி பேசுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை வெறும் நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் தான் அதுலேயும் இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஹிந்தி மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் எண்ணிக்கை வெறும் இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் தான் இன்னொரு விஷயத்த நான் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் குஜராத்தி பாலி இப்படிப்பட்ட பல மொழிகளை கொண்ட கலவை தான் இந்த ஹிந்தி மொழி அதுவும் வெறும் நானூறு வருடம் பழமையானது இந்த ஹிந்தி மொழி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாற்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது எல்லாமே இந்த ஹிந்தி கலவை மொழி பேசுகிறவங்களுடைய கணக்கெடுப்பும் இதில் சேரும் ஆக மொத்தத்தில் ஹிந்தி மொழியை இந்தியாவின் தேசிய மொழியாக பகிரங்கமாக அறிவிக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆர் எஸ் எஸும் பாஜகவும் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு முன்னோட்டமாக தான் அமித்ஷாவினுடைய பேச்சு இருந்தது சமீபத்தில் அவர் பேசினது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஹிந்தி மொழி இன்னும் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய உச்சத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஆக மொத்தத்தில் இவங்க ஏதோ ஒரு ரொம்ப பெரிய பிளானில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அது சரி உலகத்தில் நம்ம எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த ஊர் மக்கள் கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயமாக நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிற நாம தமிழர்கள் எதுக்காக ஹிந்தி கற்றுக்கணும் பெரிய நாய் செல்ல பெரிய கதவும் சிறிய நாய் செல்ல சிறிய கதவும் தேவையா பெரிய கதவின் வழியே சிறிய நாய் செல்லட்டுமே அப்படின்னு ஹிந்தி திணிப்புக்கு எதிராக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது இந்த பாஜகவினர் கிட்ட போயிட்டு அமித்ஷா இந்த மாதிரிலாம் பேசுறாருங்க ஏங்க இப்படிலாம் பேசுறாரு அப்படின்னு நம்ம அவங்க கிட்ட ஏதாவது பேச போனா உடனே அதுக்கு அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க ஏன் ப சிதம்பரம் அவர்கள் வந்து உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும்போது கூட ஹிந்திலேயே பேசி ஹிந்தி மொழியை நாடு முழுக்க எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லை ஏன் இவங்களும் தான் சொன்னாங்க ஏன் இவங்களும் தான் ஹிந்தியை பற்றி பேசினாங்க அப்படின்னு 
அவங்க சொன்ன கருத்தை எப்படியாவது நியாயப்படுத்துறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக மொத்தத்தில் இந்த பாஜகவினருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சுத்தமாக புரிய மாட்டேங்குதுக்கு என்னென்னா ஜவஹர்லால் நேரு ராஜாஜி ப சிதம்பரம் நரசிம்மராவ் என எப்பப்பெல்லாம் யார் யார் இந்தியை வந்து திணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்களோ அப்பெல்லாம் அவங்க மக்கள் கிட்டேந்து சம்பாதிச்சது வெறும் எதிர்ப்பை மட்டும்தான் உலகமெல்லாம் சுற்றிய எனக்கு ஹிந்தி மொழி தெரியாததுனால என்னுடைய வீட்டு வாட்ச்மேன் கிட்ட கூட என்னால் சரளமாக பேச முடியல அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஒரு நடிகர் எங்க உங்களுக்கு ஹிந்தி மொழி தெரியாமல் இருந்தும் நீங்கள் உலகம் முழுக்க சுற்றி வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் பாவம் ஹிந்தி மட்டுமே தெரிஞ்ச உங்கள் வாட்ச்மேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு இன்னமும் இப்போ உங்கள் வீட்டு வாட்ச்மேனாகவே இருக்கார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொருத்தர் அதாவது தமிழ்நாட்டிலேருந்து சமீபத்தில் ஆளுநராக பதவியேற்ற அவங்க என்ன சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹிந்தி மொழி தெரியாததுனால தான் நிறைய உயர்ந்த பதவிகளை நான் எழுந்துட்டேன் அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க எங்க உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாது தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு தமிழும் ஆங்கிலமும் தெரிஞ்சதுனால தான் நீங்கள் டாக்டர் ஆனீங்க இப்போது வேறு மாநிலத்துக்கு ஆளுநராக பதவி ஏற்றதற்கு ஹிந்தி மொழி தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தடையா இருந்ததிலே அப்படிங்கறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் சமஸ்கிருதத்தை விடவும் மிகவும் தொன்மையான மொழினா அது தமிழ் தான் அப்படின்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே சொன்ன பிறகு எதுக்காக ஹிந்தி மொழியை இந்தியாவின் தேசிய மொழியாக்கணும் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா உலகின் பழமையான மூத்த மொழியான தமிழையே இந்தியாவின் ஹிந்தி மொழியை அறிவிக்கலாமே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே ஒத்துக்கிட்ட பிறகு அமித்ஷாவும் பாஜகவும் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் நாசா மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் போன்ற பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்னைக்கு நம் தமிழர்களை சிவப்பு கம்பளம் பொருத்தி வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது தமிழர்களுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியுது அப்படிங்கிறதும் ஒரு காரணம் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழர்களுக்கு வழங்கிய இருமொழி கொள்கையால் இது சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை ஆங்கிலத்துக்கு பதிலாக இந்தியா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு நம்ம பானிபூரி மட்டுமே விற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இந்தியா இப்பொழுது இப்படி முன்னேறி இருப்பதற்கும் இன்னும் வேகமாக முன்னேறி வருவதற்கும் மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடிய மொழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆங்கிலம் தான் ஏன் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் இந்தியாவின் தமிழகமும் பெங்களூரும் இன்னைக்கு சிறந்து விளங்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பதும் ஆங்கிலம் தான் பல மொழி என்றால் இந்தியா என்ற ஒரே ஒரு நாடு இருக்கும் ஒரே ஒரு மொழி என்றால் ரஷ்யா எப்படி பல துண்டானதோ அதே மாதிரி இந்தியா பிரியும் அபாயம் உள்ளது விருப்பம் இருந்தால் யார் வேணா எப்போ வேணா எந்த மொழியையும் கற்றுக்கலாம் ஆனால் ஒரு அரசு ஒரே ஒரு மொழியை திணிப்பதற்கு பதிலாக இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களின் தாய்மொழிக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் கொடுத்து அதற்கான அங்கீகாரத்தையும் கொடுக்கணும் அதுதான் சரி